en minutos, en Perros en Acción. Presentaremos la poderosa raza American Staffordshire Terrier, características y cuidados de un perro estupendo. Exhibiremos la última entrega de las pruebas de campo con derribe de perdiz. Los dos mejores ejemplares del certamen competirán para obtener la Copa Challenger Molino Harinero San Cayetano. Los perros japoneses de la raza Akita Inu conquistaron a los televidentes de Perros en Acción. Publicaremos la segunda entrega de la entrevista realizada a Karina Arredondo, creadora especialista de estas estupendas mascotas. El señor Miguel Ángel Martínez examinará los 10 ejemplares que lograron un lugar en la final de la exposición de la Asociación Canina Tandilense. El popular juez argentino deberá elegir al vencedor de este colosal espectáculo canófilo. Bienvenidos a disfrutar Perros en Acción. Auspician este programa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. República Argentina, provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Tandil, a tan solo 396 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el predio de la Sociedad Rural de Tandil, el señor Miguel Ángel Martínez está examinando la poderosa raza American Staffordshire Terrier. Según la clasificación de la Federación Sinológica Internacional, pertenece al Grupo 3, Terriers tipo Bull sin prueba de trabajo. El American Staffordshire Terrier es una raza musculosa, ancha pero muy ágil. Es sumamente fuerte para su tamaño. El pelo es corto, denso y brillante. Se admiten ejemplares de cualquier color y distribución, a excepción del blanco completo, más del 80% de blanco, negro y fuego e hígado. Es un perro extraordinariamente valiente y debido a su estirpe de raza de pelea, para controlar su carácter se le debe inculcar disciplina. Estos ejemplares son alegres, confiados, curiosos y amigables con la gente. A pesar de la mala prensa que reciben todas las razas del tipo Bull, el American Staffordshire Terrier suele ser muy amigable con la gente. Aún así, puede ser proclive a las peleas con otros perros, por lo que es bueno socializarlo desde pequeño. También es recomendable entrenarlo en obediencia, lo que suele resultar fácil de hacer porque esta raza es muy inteligente y adaptable. No es buena idea dejar a un ejemplar de esta raza solo con otros animales o con niños pequeños. Aun cuando es un perro amigable con la gente, puede presentar un fuerte impulso de presa, por eso, puede ser peligroso dejarlo solo con niños pequeños o con animales pequeños. Esto es válido para todas las razas, no solamente para las bull. El coraje y la gran resistencia al dolor de los American Staffordshire Terrier permiten que sean buenos perros de protección. Es necesario un adiestramiento sólido, ya que por naturaleza no son perros agresivos con la gente. La apariencia general de los ejemplares debe dar la impresión de una gran fuerza para su tamaño, de estar bien constituido, además de ser musculoso y ágil. Si bien es de estatura pequeña, debe denotar una extraordinaria capacidad para el trabajo. La cabeza es de longitud media, pero a la vez marcada por su tamaño, con cráneo ancho y stop bien marcado. Los músculos de las mejillas deben estar bien desarrollados. La trufa es de color negro muy definido. El hocico es de longitud mediana, redondeado en la parte superior para alzarse de forma abrupta debajo de los ojos. Las mandíbulas están bien definidas. La inferior ha de ser poderosa y tener fuerza para morder. Los ojos son oscuros y redondos, colocados bajo el cráneo y bastante distanciados no se admiten párpados rosados. Las orejas son de inserción alta y pueden aparecer cortadas o no. 
Si no están cortadas, deben ser cortas y llevadas con forma de media rosa o abultadas. Las orejas caídas penalizan. El cuello es voluminoso, algo arqueado. Se afina desde las extremidades hasta la parte posterior del cráneo. Nada de piel suelta, su longitud es media. El cuerpo tiene un dorso bastante corto, con ligero declive desde la cruz hasta el anca y con inclinación suave y corta en el anca hasta la base de la cola. El pecho es profundo y ancho, tiene las costillas muy curvadas, profundas en la parte posterior. Todas están muy juntas, la cola es corta en comparación con el tamaño del perro, de colocación baja, adelgaza hasta formar una punta fina sin doblarla o sobre el espinazo, sin amputar. El American Staffordshire Terrier tiene un andar elástico, pero sin balanceo. Es un perro de guardia sumamente valeroso e inteligente, que está lleno de vida. Es muy favorable para la protección de sus amos y para la propiedad del dueño. Su carácter dominante es una tarea no apta para cualquier aficionado, se le deben inculcar disciplina y obediencia sin agresiones. Es fundamental que desde temprana edad se relacione libremente con sus congéneres para que se dé cuenta de su superioridad física sin necesidad de demostrarlo. Dos ejemplares en la final de la raza American Staffordshire Terrier. El señor Miguel Ángel Martínez elige al ganador. Es un macho exhibido por el señor Carlos Quinteros. Su nombre es Castle Rock, American Cowboy for Big Stuff. Su expositora es Joana Ortiz Rubacalva. No te pierdas el próximo bloque. Exhibiremos la última entrega de las pruebas de campo con derribe de perdiz. Los dos mejores ejemplares del certamen competirán para obtener la Copa Challenger Molino Harinero San Cayetano. Estás disfrutando... Perros en acción. ¿Sabías que? El moquillo canino, junto con la parvovirosis, es de las enfermedades infecciosas más importantes que afectan al perro. 